புதியுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியில எத்தனையோ விதவிதமான இயரிங்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு கேன்வாஸ் வச்சு எப்படி சண்பலி இயரிங்ஸ் பண்றது அப்படிங்கறத தான் பாக்க போறோம் அத சொல்லித்தர வராங்க திவ்யா விஜய் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் புதியுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பெண் இன்னைக்கு பெண்கள் சாய்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப சிம்பிளான பட் ரொம்ப கிராண்டான ஒரு இயரிங்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம செய்யறதுன்றத பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்கான இம்யூனிட்டிஸ் போதும் அக்சசரிஸ் பண்றதுக்கு என்ன எதுல பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா கேன்வாஷ் பேப்பர் கேன்வாஷ் பேப்பர்ல ஒரு கிராண்டான ஒரு இயரிங்ஸ் அது நீங்க வேர் பண்ணல அது வந்து உங்களுக்கு வெயிட் ரொம்ப எல்லாம் இருக்காது எவ்வளவு பெரிய இயரிங்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் இல்லாம போடுறது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா கேன்வாஷ் ஷீட் இது வந்து நார்மலா டெய்லரிங் ஷாப்ஸ்ல கிடைக்கும் இது வந்து கேன்வாஷ் காலர் வைக்கிற கேன்வாஷ் கிளாத் கேட்டினா கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஃபோர்ன்ற ஸ்கொயர்ல நீங்க வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இதுல நம்ம வந்து அந்த கோல்ட் பேஸ் ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நார்மல் ஃபேப்ரிக் மெட்டாலிக் கலர்ஸ் அது வந்து பேஸ் ஒயிட்டா தெரிய வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் பீசஸ்ல வந்து நம்ம கோல்டு அப்ளை பண்ணியாச்சு இது டூ மினிட்ஸ்ல நல்லா ட்ரை ஆயிரும் சடனாவே இது வந்து ட்ரை ஆயிரும் இதுல வந்து நம்ம சென்ட்ரல்ல ஸ்டோன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது செட் ஆயிட்டு இருக்கேன் நீங்க எப்பயுமே இயரிங்ஸ் பண்ணும் போது ரன்னிங் ஸ்டோன் செயினை வந்து டேரக்டா இந்த மாதிரி ரோல்ல இருந்து எடுத்து பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா என் இழுக்கையில வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷேப் கரெக்டா வராம போயிடும் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப்பா நீங்க வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரஃப்பா வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது மேல உள்ள இன்னொரு செயின் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ஒன் டூ மினிட்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஸ்டோன் செயின் மேலே கை படாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு நீடில் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டூத் பிக் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது டேர்ன் ஆகிடாம இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் உள்ள அடுத்துலேயே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொறுமையாக செய்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த திலகம் ஷேப்பில் நமக்கு இயரிங்ஸ் வேணும் ஸோ ரஃப்பாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் பென்சிலில் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இதை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிற இன்னொரு கிளாத்தையும் வச்சுக்கோங்க சேர்த்து வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் திலகம் <laughs> ஸோ நம்மளுடைய பேஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க இப்போது இதோட டாப்பு நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸ்டெட்டு ஸ்டோ ஸோ ஸ்டெட்டு வந்து செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாத் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கிளாத்து அதில் சென்டரில் ரவுண்ட் ஷேப் குந்தன் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இது வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் ரெண்டு ஷீட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஜுவல்லரி பண்ணுற ஐபிங் ரெண்டு இதுலேயுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் 
பாருங்க நிறைய க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் வெயிட் லாஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெயிட்டே இருக்காது அதில் பாருங்க இதை வந்து இந்த கார்னரில் இந்த திலகமில் இதை வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண பார்ட்டு வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த இயரிங் பாட்டில் செட் பாட்டில் அதே மாதிரி டவுன்போர்ட் இன்னொரு கிளாத் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இந்த ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறத அவுட்டர் பார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இது வந்து இயரிங் ஸ்டட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கும் இதை வந்து இந்த கேன்வாஷ் கிளாத்தோட சென்டரில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது கிளாத் இல்லையா இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க பாருங்கள் இந்த இயரிங்ஸ் பாட் வந்து இன்னரில் இருக்கணும் இந்த நாப் மட்டும் வெளியில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த கேன்வாஷ் கிளாத்தில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் இப்போது இது ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கனெக்டர் ரிங்லாம் தேவை கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே போட்டுக்கிற ஐபின்லேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பென் ஷேப் இருக்கும் இதில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸில் போட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரொம்ப கிராண்டான ஒரு இயரிங்ஸ் நம்ம கையால் வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கி நீங்கள் வேர் பண்ணிங்கன்னா கூட அது ரொம்ப அது வெயிட்டாக இருக்கும் உங்களால் வந்து அது போட முடியாது பட் இதை நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட்லெஸ்ஸாக ஒரு கிராண்டான ஒரு இயரிங்ஸ் வந்து எப்படி செய்யலாம்ன்றது இந்த எபிசோடில் நீங்கள் கற்றுட்டீங்க இன்னும் வர அடுத்தடுத்த எபிசோடில் இன்னும் அழகான ஒரு கிராஃப்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து கேன்சர் அவேர்னஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு சர்விக்ஸ் கேன்சரை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் சர்விக்ஸ் கேன்சர் எந்த வைரஸ்னுடைய தூண்டுதல்னால வருது அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு எப்படி எல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்ல வராங்க டாக்டர் லதா வாங்க பாக்கலாம் புதியுகம் டிவி நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பெண்கள் உடல்நலம் பற்றின நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி பார்ப்போம் இந்த எபிசோடில் கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சரை பற்றி பார்க்கலாம் கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சர்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணக்கூடியது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேயே வந்து இந்த கேன்சரை முற்றிலுமாக குணமாக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டாங்க ஆனால் ரியாலிட்டி என்னென்னா இன்னும் நம்ம கண்ட்ரியில் கேன்சர் சர்விக்ஸ் கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சர்னால் இறக்குறவங்களோட எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்குது கேன்சர்லேயே விமனுக்கு வர்ற கேன்சர்லே கேன்சர் வா கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சர் தான் முதன்மையாக இருந்தது இப்போ இதில் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணதுனால நிறைய இடங்களில் கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சருக்கு ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணதுனால இப்போதைக்கு இந்த கேன்சர் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு முதன்மை இடத்துக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் தள்ளப்பட்டிருக்கு இப்போ எப்படி இதை வந்து முற்றிலுமாக குணமாக்கலாம்னு சொல்றாங்க மற்ற ஆர்கனில் வர்ற கேன்சர் மட்டும் ஏன் குணமாக்க முடியல அப்படின்னா கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சருக்கு வந்து லாங் ப்ரீ கேன்சர் பீரியட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சருக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு மற்ற கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வரும்போதே அது கேன்சராகவே வருது ஆனால் கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சர் வந்து கேன்சர் வர்றதுக்கு ஒரு முந்தின ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு அது வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு தான் அது வந்து கேன்சராகவே மாறுதான் ஸோ இந்த ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த கேன்சர் வரக்கூடிய அறிகுறிகள் தென்பட்டுச்சுன்னா அப்பயே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அப்பயே வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த கேன்சரை முற்றிலுமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து குணமாக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் கர்ப்ப வாயில் வர்ற கேன்சர் பற்றி என்னென்னா இது வந்து மற்ற கேன்சர் மாதிரி இல்லை இது வந்து வைரஸால் வருது ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து கர்ப்ப வாயில் ஏன் இந்த வைரஸ் போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டினால தான் ரொம்ப யங் ஏஜ்லே செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து வி ஹவ் காட் அ குட் கல்ச்சர் நம்மளுடைய விமனோட செக்ஸுன்றது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் இது ஏன் ஏர்லி செக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அப்படின்னா மேரேஜே வந்து ஏர்லியாக பண்ணுறது பதினாறு வயசில் பதினெட்டு வயசில் பெண்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு குழந்தைங்களாக இருக்கும் பொழுதே வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் வந்து அவங்க இந்த வைரஸுக்கு வந
அப்படி பார்த்தா நிறைய ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ்க்கு இந்த கேன்சர் அதிகமாக இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கேன்சரோட ரிஸ்க் வந்து அதிகமாகுது ஸ்மோக்கிங்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்மோக் பண்ணால் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அது அப்படி இல்லை மற்றவங்க ஸ்மோக் பண்ணால் கூட அது வந்து விமனை பாதிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் கால் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் நம்மளாக ஸ்மோக் பண்ணால் ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கிங் நம்மளே அந்த ஸ்மோக்கை வந்து இன்னேல் பண்ணுறோம் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்மளுடைய அப்பாவோ அண்ணனோ நம்மளுடைய கணவரோ ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க விடுற புகையை வீட்டில் இருக்கிறவங்க இன்னேல் பண்ணும்போது அதுவும் அந்த புகை பிடிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்துமோ அந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எல்லா வைரஸஸுமே வந்து கர்ப்பவாயில் சேஞ்சஸை உருவாக்குறதுல ஹியூமன் பேப்லமா வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு தொண்ணூறு வகையான வைரஸ் இருக்குது அதில் சில வைரஸ் மட்டும்தான் கர்ப்பவாயில் கேன்சரை உருவாக்குது கர்ப்பவாயில் சேஞ்சஸை உருவாக்குது இதனால் இந்த வைரஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வேக்சின்ஸ் கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ சின்ன வயசுலே வந்து வேக்சின்ஸை போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மற்ற எல்லாத்துக்குமே வேக்சினேஷன் இம்யூனைசேஷன் சொல்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தடுப்பூசி போடுறோம் அது போல தான் இதுவும் ஒரு வகையான தடுப்பூசி இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கர்ப்பவாயில் வர கேன்சரை குணப்படுத்தலாம் தடுப்பூசி போடணும் அப்படின்னா இது வந்து எந்த வயசில் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம மக்கள்கிட்டே வந்து நிறைய ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது தன்னோட குழந்த தான் இன்னும் வந்து கல்யாணம் ஆகலையே கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எதுக்கு கர்ப்பவாயில் வர கேன்சருக்கு தடுப்பூசியை போட்டுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக தடுப்பூசி போடுறது வந்து சின்ன வயசுலேயே போட்டுக்கிட்டா தான் அதனுடைய எதிர்ப்பு சக்தி ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகி தான் அது வந்து கேன்சரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அந்த ஆன்டிபாடி உடம்பில் உருவாகிறதுக்குரிய தன்மை வந்து சின்ன வயசில் தான் இருக்குது அப்போ வந்து இதை எந்த வயசில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒம்பது பத்து வயசுலேயே இந்த வந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா அட்லீஸ்ட் பதிமூணு வயசு வரும் பொழுது இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கணும் ஓகே பதிமூணு வயசுல மிஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியாவது இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கலாம் இந்த தடுப்பூசியிலே வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு ரெண்டு வைரஸுக்கு அகெயின்ஸ்டா உருவாக்கின வேக்சின் தடுப்பூசி நாலு வைரஸுக்கு அகெயின்ஸ்டா உருவாக்கின தடுப்பூசி அதை வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா குவாட்ரிவேலண்ட் அண்ட் பைவேலண்ட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து மூணு தடவையாக நம்ம போட்டுக்க வேண்டியிருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோஸ் வந்து ஜீரோ டோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் டோஸ் வந்து ஒரு மாதம் கழித்து போடணும் அடுத்த டோஸ் வந்து ரெண்டு மாதம் கழித்து போடணும் இன்னொரு வகையாக வேக்சின் எப்படி போட்டுக்கிறதுன்னா ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் அந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் போய் டாக்டரை போய் அணுகி இந்த வேக்சின் எப்படி போடுறதுன்னு சொன்னால் அவங்களே வந்து போடுறதுக்கு சொல்லுவாங்க இப்போ சின்ன வயசு குழந்தைங்க தான் போட்டுக்கணுமா பெரியவங்க போட்டுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேக்சினோட எஃபெக்ட் வந்து பதினஞ்சு வர வருஷம் வரைக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் ஏஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடியே வந்து இந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத கொஞ்சம் குறைவாகுது ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற தன்மை வந்து ஏஜ் ஆக ஆக கொஞ்சம் குறைவாகுது அதனால் நம்ம ரொம்ப ஓல்டு ஏஜெல்லாம் இந்த வேக்சின் போடும்போது அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இன்னும் தெளிவாகலை கர்ப்பவாய் பரிசோதனை ஃபேக்ஸ்மியர் டெஸ்ட்டு கால்பாஸ்கோபி கால்பாஸ்கோபின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த கர்ப்பவாயை வந்து லென்ஸ் மூலமாக பெருசுபடுத்தி பார்த்து அதில் உள்ள அப்நார்மல் ஏரியாஸை வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துலேருந்து பயாப்சி பண்ணுவாங்க அதுதான் கால்பஸ்கோபி அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டா இந்த கர்ப்பவாயில் வர கேன்சரை முற்றிலுமாக குணப்படுத்தலாம் ஃப்யூச்சர் இந்தியாவை கேன்சர் இல்லாத இந்தியாவை மாற்றலாம் அடுத்த எபிசோடில் கர்ப்ப பைக்குள்ளே வர கேன்சரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வணக்கம் நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து புதுமையான நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இப்ப நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் நெயில் ஆர்ட் நெயில் ஆர்ட் போட்டுக்கிறது நிறைய பெண்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்லர்ல போய் பண்ணிப்பாங்க ஒரு சிலர் போட்டுக்கிறத பார்த்தாலே ரொம்பவே ஆசையா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பேசிக்ல இருந்து நெயில் ஆர்ட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதை சொல்லித்தர வராங்க ஜெயசக்தி வாங்க பார்க்கலாம் புதியோகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சு எப்படி ஒரு அழகான நெயில் ஆர்ட் பண்றது அப்படின்றத பத்தி சொல்லி கொடுக்க போறேன் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் டிப்ஸ்ல வந்து நான் செ
பட் உங்களோட நேல்ஸில் அப்ளை பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் வந்து லைக் எப்போவுமே சென்ட்ரல் பார்ட் இது வந்து கியூட்டிக்கல் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பீடு இங்கே நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு புஷ் கொடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக இழுத்து ஒரு சைட் வியூ அண்ட் திஸ் சைட் ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து கர்வியாக இருக்கணும் அப்போது உங்களுக்கு அழகாக வரும் அப்ளிகேஷனு அண்ட் ரெகுலர் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் தின்னாக அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிறதுக்கு ஏன்னா லைக் ரெகுலர் பாலிஷ் வந்து இம்ப்ரெஷன் ஃப்ரீயாக வர்றது சாத்தியமே கிடையாது அதனால் எவ்வளோ தின்னாக வந்து நீங்கள் லேயர்ஸ் அப்ளை பண்ணி போடுறீங்களோ உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நல்லா ட்ரை ஆகும் பாலிஷு ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு மூணு கலர் போட்டு காட்ட போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் டிப் அப்படின்றதுனால நான் வந்து பேஸ் கோட் யூஸ் பண்ணல பட் ஒரு கிளியர் பேஸ் கோட் வாங்கி உங்களோட நேல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பேஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கலர் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட நேல்ஸை வந்து அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பேஸ் கோட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் பாலிஷ் இது வந்து கலர்ஸ் அப்ளை இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஸ் இருக்காது ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் பேஸ் கோட்டுன்னு தனியாக இருக்கும் டாப் கோட்டுன்னு தனியாக இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு ப்ராப்பர்ட்டிஸோடு இருக்கும் பேஸ் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் போட்டு செய் அதில் கொஞ்சம் விட்டமின்ஸ் விட்டம் மினரல் ஆயில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் நெயில் பிளேட் ஓகேங்களா இந்த பார்ட் தான் வந்து நெயில் பிளேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் பேஸ் கோட் அண்ட் ஆல்சோ லைக் என்ன தான் வந்து லைக் பேரபன் ஃப்ரீ லைக் நிறைய ஃப்ரீயோ கெமிக்கல் ஃப்ரீ நெயில் பாலிஷ் அப்படின்னு சொன்னால் கூட தட் இஸ் ஆல்சோ சம் கெமிக்கல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெயிண்ட் ப்ரஷஸ் உங்களுக்கு அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷஸ் வரும் இல்லையா அந்த ப்ரஷ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் டூத் பிக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு கார்னரில் குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் நான் போட போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்ரிலிக் ப்ரஷ் வந்து ட்ரிபிள் ஜீரோ ப்ரஷ்ஷோட பேக் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் பெயிண்ட் அண்ட் ஒயிட் பெயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் பெட்டல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைன் போட போகிறேன் நான் பெட்டல்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஒரே ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பெட்டல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ட்ரை ஆகிறதுக்கு உள்ள அடுத்த கார்னரில் வந்து நம்ம ஒயிட் வச்சு வி வில் டூ த டிசைன் ஸோ பெட்டல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று டச் பண்ணல அப்படின்னா டோன்ட் வரி அப்படி இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பிளாக் ஃப்ளவருக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் சென்டர் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் ஒயிட் சென்டருக்கு பிளாக் சென்டர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஃப்ளவர் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டாட்ஸ் மாதிரி வரும் அது வந்து நீங்கள் சென்டர் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் டிசைன் நான் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இதே மாதிரி இன்னொரு டிசைன் வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் கார்னரில் இருந்து ஒரு ஒரு க்ராஸ்வேல ஒரு டயக்னல் லைன் போடுங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்னலாக ஒரு லைன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலேயே கொஞ்சம் கேப் விட்டு இன்னொரு லைன் ஆட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ரெண்டு டயக்னல் லைன் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஹந்தி டிசைன் மாதிரி நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் லைக் கீழே இருந்து ஒரு ஆர்ச் மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ கீழே இருக்கிற ஆர்ச் லைன் விட மேலே இருக்கிற ஆர்ச் லைன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக போடுறேன் ஏன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு நெயில்ஸ் வந்து ப்ராடாக இருக்கும் ஃப்ரீ ஹெட்ஸில் கொஞ்சம் லைக் நெயில் ஷேப்ஸ் இருக்குது இல்லையா கர்வியாக இருக்கும் சிலருக்கு சிலருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் பட் டயக்னல் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வரும்போது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம கீழே ஆர்ச் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக போடுறோம் அண்ட் மேலே வரும்போது கொஞ்சம் பெருசாக போடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்பை நீங்கள் எனி அதர் கலர் பாலிஷ் வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஒயிட்லேயே கூட ஃபில் பண்ணிவிட்டு சின்ன டாட்ஸ் மாதிரி ஆட்
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அழகாக ஒரு மெஹந்தி டிசைன் மாதிரியோ இல்லை ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரியோ இருக்கும் இன்னும் வர அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாகவும் எப்படி நம்ம வீட்டில் இருந்தே பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்குறேன் நன்றி இன்னைக்கு ஜெய்சக்தி சொல்லி கொடுத்த நெயில் ஆர்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த செக்மெண்ட்டோட தொடர்ச்சி வர எபிசோட்லையும் தொடரும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்த எல்லா செக்மெண்ட்ஸுமே ரொம்பவே சூப்பராகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி வேறு சில யூஸ்ஃபுல்லான செக்மெண்ட்ஸோட உங்களை அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய்